ഹലോ ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും എന്നെ പരിഹസിച്ചേക്കാം കാരണം എന്തിനാണ് നീ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഈ മാസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മാസത്തിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നോമ്പുകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് മതപണ്ഡിതന്മാർ വിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതനുസരിച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി നടക്കുന്നത് നോമ്പുകാലത്താണെന്ന് പറയും കാരണം പകൽ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവനായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആകെ വയറിന് പണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം അത് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങ് എന്തോ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പുതറകൾ ഒരുപാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമൂഹ നോമ്പുതറുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ അതിൻ്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ഫുഡുകളാണ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡാണോ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലായാലും സമൂഹ നോമ്പുതറുകളിലായാലും പള്ളികളിലായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ആയിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ബാക്കി വരികയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പുണ്യമാസത്തിൽ ഇത്രയും വേസ്റ്റുകൾ ഇത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതിനൊരുപാട് ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കും കാരണം വലിയൊരു സൽക്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത്രയും ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയാപ്പുള സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അയാൾ എന്ത് വിചാരിക്കും അയാൾ എന്തോ വിചാരിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാണ് എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം വിചാരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്താണ് നിനക്ക് തന്ന ഭക്ഷണം നിനക്ക് ഞാൻ എത്ര ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ഭക്ഷണം നീ ദൂർത്തായി ചെലവഴിച്ച് തീർത്തല്ലേ ഇനി കുറച്ചു കാലം പട്ടിണി എടുക്കുന്ന പടച്ചവും വിചാരിച്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണി എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പം ഈ നോമ്പുകാലത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ നോമ്പുകാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ മുതലേ വൈകുന്നേരം വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അങ്ങ് പലസ്തീനും ഇറാഖും നോക്കി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ഒട്ടിയ വയറുമായി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അവരെ ഓർത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ അനാവശ്യമായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കരുതേ നിങ്ങൾ സമൂഹ നോമ്പുകളിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും വീടുകളിലിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് പരിപാടി ഈ നോമ്പുകാലത്തിന് പ്രത്യേകതാണ് ഒരുപാട് പിന്നെ ആരാധനകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട മാസമാണ് പക്ഷെ അവരെ ആരാധന മുഴുവൻ അടുക്കളയിലായി മാറുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ടു നേരം കട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ആ മൂന്ന് നേരത്തെ കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് രാത്രി കഴിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഒഴിവായിക്കൂടെ പ്ലീസ് നിങ്ങളെ ഹെൽത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ എന്തോ കഴിച്ചോ പക്ഷെ അനാവശ്യമാക്കരുത് അനാവശ്യമായ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ് അനാവശ്യമായ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ആരെന്നെ എങ്ങനെ പരിഹസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും പറയണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്